Bueno, están viendo el único programa que consiguió una nota con el vocalista de Franz Ferdinand, el señor eh, Alex Capranos, que no quería usar su apellido porque era griego y no sé qué habrá entre escoceses y griegos, pero bueno, después le quedó lindo. Eh, la nota tiene como dos partes, en un momento él realmente está Argel, eh, no sé cómo se dice Argel en escocés, Argel, a de cero o algo por el estilo, y mi inglés de mecánico barato también... Eh, genera como cierto impedimento. Esto gracias a la tecnología lo hemos, lo hemos superado eh, y ustedes van a ver ahora esta, esta nota, que tiene dos partes, una como muy y una como más. Así que nada, disfrútenla. If, if the if the name of the band, you know, Franz Ferdinand, if no if that character, that history character wasn't another, what If it didn't exist, what would we have called no, the band? Yes, yes. Uh, I don't know. Like, like that, that, that name just came about. It's. I uh, know. Uh, yeah. William Wallace, the church. Yeah, William Wallace, uh, illiterates, but uh, that would be too much. I think <laughs> it would be too Scottish. I mean, to us, Franz Ferdinand sounded exotic. It was somebody from a different time, a different world, and uh, I think that's really what, what that's what it kind of appeals to me about the bands that I love. They always seemed exotic. It seems like they came from another place somewhere far from any of my own reference points, you know? Do you, do you know some uh, history character from here, from South America, I don't know, the Che, the che Guevara? Of course, I'm with Che Guevara, yeah, yeah. Um, Another. Uh, Paraguay itself, I'm, I, I'm, I'm not really so, so up on the history oh, of Paraguay. Oh, uh, here you know. is... Uh, I know about the Triple um, Alliance Wall yes, and that sort of thing. Yes, yes, and Mariscal Lopez. Uh, oh, there are there's some of, yeah, of yeah. that. Okay, another question. Uh, Franz Ferdinand come to the indie ambient, no? Uh, you, what what bands, uh, what new bands do you think is uh, will see the, the 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 new big thing, the the, the new Franz Ferdinand, if you want? Um, what new bands are exciting? Oh, I don't know. Um, I, I I guess we we don't really know who they are yet because the the the, the bands that are going to be very exciting are probably very small at the moment. So I'm waiting to be surprised. Um, oh, uh, I, I couldn't really say. I'm not an A&R guy. I don't really look out for that stuff. You know? What do you listen to now? Uh, at the moment, what have I been like? Uh, I, I, I kind of like to listen to music that's very different from what we do. You know, I, I don't really want to listen to our contemporaries. Um, so there was a there's a folk singer from the northeast of England called mm -hmm. Rachel Unthank. I really liked her record. Uh, I listened to that quite a lot recently. Um, I like the chairlift record, that was quite good. Uh, heard the, the new MGMT song, MGMT. Day, that, that was quite, quite interesting. Yeah, that was, uh, was that what it was called? Yeah, maybe. Yeah. The, the album is, the album yeah, is that's Congratulations, right, that's right, that's right, and yeah. I don't know, Flash something is the new yeah, track. Is I, the new I'm, track. I'm, I'm still making up my mind about Yeah, Flash Delirium, that's what uh, I mean. Yes, yeah, yeah, yes. Yeah. it's a good song. It's very long, isn't it? It's, yes. It, I, I liked it, I liked it. Okay. It For me, it's uh, everything. Is that good? Yeah, yeah. It's, it's good. I just want to, you know. Uh, you want to plug for the show, eh? Yes. All right. Okay. And uh, you, if you. A uh, mil kilometers del mar. Is that del mar. A mil kilometers del mar. Okay. Here we go. A mil kilometers del mar. And you are. And I'm Alex Capranas from France, Ferdinand. We're a thousand kilometers from the sea. Thanks See you later. So much. All right. Thanks. Thanks. All right. Cheers. All right. All the best, man. Cheers. Enjoy. Enjoy. Bye. Thanks. 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 Yeah, thanks. Estuvo medio heavy por momentos la situación, pero creo que, que creo que zapamos, fue emocionante. Bueno, sí, yo conozco mi inglés, sé que no es el mejor inglés, acordémoslo que este muchacho es escocés, pero agradecemos la nota en exclusiva que Alex Capra nos le dio a mil kilómetros del mar. Gracias. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, al parecer era una especie de celebración deportiva de Viernes Santo. Al menos en Villa Florida se las arreglan siempre para estar con... festejando alternativamente el viernes. Usted está acá siempre, desde acá, de Villa sí, Florida. Soy florida nato. ¿Y qué tiene que ver así el torneo, un teneo como volei, volei femenino, por ejemplo, con el Viernes Santo? ¿Se hace por una cuestión tradicional o es simplemente...? Tradicional, sí, para que la juventud también tenga un poco de, de dónde participar, ¿verdad? Porque 
la iglesia nomás a veces aborre a los jóvenes. Claro. Eh, nosotros nos preferimos más a la, la señora para la iglesia de la Semana claro. Santa y eso. Y este para, para darle un poco de diversión a los jóvenes. Ahí viene la Virgen, toda la procesión. Me encantó la onda de Hillary que cuando fue con Nuda, ¿verdad? Se la bancó públicamente porque con Nuda y con Nuda creo que últimamente somos todos. O sea, en algún momento de nuestras vidas, vos aunque no lo creas, sí. la ahora sí no, también. No, 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 nadie, ¿eh? Entonces yo siempre digo que no te cuente ni punto, ¿verdad? Pero me encantó que públicamente se banque, ¿verdad? Claro. Me gustó, me gustó el, el estilo que se bancó. Y, ah, no, el, el cornudo y... consciente, pues está el cornudo, el cornudo consciente y el cornudo consciente en ronda de prensa para todo el mundo. Sí, sí soy claro, cornudo, pero claro. sí, tenés que tener, tenés que tener sí, sí, eh, sí, 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 ovario, sí. huevo. Y aparte me, 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 me gustaba, era una mujer inteligente. Pero después vos sabés que estando justamente en Miami, porque fui a visitar a mi hija que estaba por de tener hijos y aparte fui a buscarla para que venga con, conmigo y con, con mi nieta. Vi mucha televisión y estaba ahí famoso Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama y me sedujo el hombre. O sea, es que es justamente lo que me gustó de él, porque políticamente, digamos, los dos eran demócratas, ¿verdad? Los dos muy inteligentes, pero justamente me sedujo la ternura o el sentimiento. Me, me, me era una persona con sentimientos, ¿verdad? Sí. Eh, a, mí, a mí no me gusta que la gente sea muy racional o solamente inteligente. Tiene que haber ternura y sentimientos. Un porque... carisma. Ese carisma sí. Yo, yo digo que la gente que no, no se enternece y la gente que no siente amor hacia la humanidad, ¿verdad? Sí. No puede ser. Se da como muchas cosas en los medios, se dan eh, muy rápidamente y nomás. Entonces yo digo... Eh... Le llamo a Mina y prácticamente la convenzo por teléfono. No había visto jamás este programa, pero a pesar de no, que no, estaba en mi No, 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 no te dejo no, hablar. No, 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 no. <risa> es como si fuera... Pero le convencimos tanto, le convencimos, o sea, fue tal mi speech que, claro. que suspendió algo. No sé, suspendí sí, algo, suspendí tenía que algo tenía que hacer hoy para estar ¿Podemos contigo. Podemos saber si era... Te cociné. Cocinamos. ¿Eh? Te cociné. No sé, yo no sé. No. ¿Cómo se llama? Ñequi, Ñequi, ¿verdad que yo hice esto? Vení a contar la verdad, Ñequi. Ñequi.